El siguiente relato que les contaré es mítico y data de muchas, muchas historias con los mismos referentes, donde mujeres absolutamente decir estar poseídas sienten excitación y deseo por tener intimidad con el diablo. Parecía serpiente retorciéndose en la selva y sus ojos lascivos denotaban la pasión que recorría todo su cuerpo. Enloquecía de deseos en lo más profundo de su ser. Cuando hacía gala de todo su libertinaje encima o debajo de su hombre de turno. La mujer apareció un día por los calles, toda alcoholizada, como pidiendo guerra y al prostíbulo fue a dar. Llegó como sitibunda y según ella allí había encontrado al recodo de su felicidad. Desde un comienzo fue la comidilla del pueblo y los hombres hacían fila para acostarse con ella. Sometía al que se enfrentara a su sexo. De nada valían las protestas de las beatas y damas de la población, ni siquiera las protestas del cura. Todos estaban perdidos por la hermosa y apasionada mujer. Jóvenes, adultos y viejos eran presa fácil de su venenoso placer. No había quien la parara, ni el diablo me resiste. No hay hombre que me aguante, decía la mujer. Era una llama que todo lo consumía. Un día, un paisano llegó a su puerta, elegante y bien vestido, con camisa y pantalón blanco, sombrero, corbata, saco negro y un bastón del mismo color. Fornido y atlético, fue estudiado de arriba abajo por la dama incansable. Fue una noche de pavorosa amor carnal. Los otros clientes desesperados por el sexo de la mujer esperaban impacientes que llegara su turno. La frívola mujer tocaba su fin, pero satisfecha, había encontrado su total felicidad. Se retorcía. Jamás en su vida había sentido tanto placer. Plena y sonriente terminó su faena. Se levantó dando la espalda al excepcional masculino. Tanto derroche de pasión infernal la extasió hasta lo profundo de sus neuronas y cansada se vestía lentamente cuando escuchó esa voz que paraliza los poros y cabellos. ¿Con quién crees que acabas de hacer el amor? La dama volteó, fugaz su rostro, palidecido, y quedó petrificada al ver que su apasionado amante tenía cachos gigantes y cascos en lugar de pies. Allí, en su mundana cama, sus clientes que tanto la ansiaban, la encontraron muerta. <risa>